এই ভিডিওতে আমরা এই প্রবলেমটাকে আরেকবার সলভ করব তো গত ভিডিওতে আমরা যেটা করেছিলাম এই প্রবলেমটাকে একদম রিগোরাস মেথডে সলভ করেছিলাম অর্থাৎ আমরা টু দি পাওয়ার এম এক্স টু দি পাওয়ার এম ওইটার সহকটাকে সমীকৃত করে তারপরে সলভ করেছিলাম বাট এটাকে সিরিজটাকে খানিকটা এক্সপ্লান করে আর একটু সহজে করা যায় পরীক্ষার হলে দেখা যাবে এই মেথডটা আমাদের জন্য একটু সহজ হবে সেই কারণে আমরা এই মেথডটা একটু শিখে রাখছি বাট ওই মেথডটা কিন্তু একদম এক্সাক্টলি রিগোরাস মেথড এবং চাইলে আমরা ওইটাকেও ব্যবহার করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই বাট এটা ব্যবহার করা আমাদের জন্য একটু ছোটো হবে তো আমরা যেটা করবো সবার প্রথমে জিম করে নিবো যে এটার যে সলিউশন সে সলিউশনটা হবে ওয়াই করছো আমি শোনো এম ইকুস টু জিরো টু ইনফিনিটি এ এম এক্স টু দি পাওয়ার এম তো এটাকে যদি আমরা কিছুটা এক্সপ্লান করি তখন আমরা এরকম টার্ম পাবো যে এ নট প্লাস এ ওয়ান এক্স প্লাস এ টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এ থ্রি এক্স কিউব আমরা মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয়টার মতন টার্ম এখানে নিয়ে রাখবো ঠিক আছে তো এ ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এ ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আমার মনে হচ্ছে এটা মোটামুটি এনাফ লাগলে পরে আমরা এগুলো লিখে নিব ওকে তো এটা হলো আমাদের ওয়াই এখন এখান থেকে আমরা ওয়াই প্রাইম এবং ওয়াই ডাবল প্রাইম এই দুইটা জিনিসও বের করে নিব তো ওয়াই প্রাইমটা যদি বের করি সেটা কি আসবে সেটা আসবে এটা ডিফারেন্সিয়েশন তো এ নটকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো এ ওয়ান এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন আসবে এ ওয়ান এ টু এক্স স্কোয়ার সেটা ডিফারেন্সিয়েশন আসবে টু এ টু এক্স প্লাস সিমিলার রূপে আমরা অন্যগুলো করে যাব সো থ্রি এ থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এ ফোর এক্স ইউ প্লাস ফাইভ এ ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস আরেকটা যদি আমরা লিখি তাহলে আসবে সিক্স এ সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ওকে টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ডট ডট এভাবে চলতে থাকবে আর লাস্টলি আমাদের যেটা লাগবে সেটা হলো ডাবল প্রাইমের ভ্যালুটা সো ডাবল প্রাইমের ভ্যালুটা বুঝতেই পারছি আমাদের কি আসবে টু এ টু প্লাস যেখানে একটু মনোযোগ দিয়ে করবো তিন দুগুণা কত ছয় তাহলে সিক্স সিক্স এ থ্রি এক্স প্লাস এখানে খেয়াল করতে হবে তিন চারা কত আসবে বারো তাহলে টুয়েলভ এ ফোর এক্স সেটা ফোর স্কোয়ার প্লাস চার পাঁচ বিশ তাহলে টোয়েন্টি এ ফাইভ এক্স ইউ প্লাস পাঁচ ছয় কত তিরিশ তাহলে থার্টি এ সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ডট 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 এভাবে চলতেই থাকবে আমার মনে হয় না এর থেকে বেশি আমাদের দরকার আছে তো একটু পর্যন্ত রাখলেই হবে এইবারে আমরা যেটা করব আমরা এই যে মেইন যে ইকুয়েশনটা ছিল সেটাকে যদি আমি একটা নাম দিই যে ইকুয়েশন ওয়ান এই ইকুয়েশন ওয়ানে আমরা এই টার্মগুলোকে বসাবো বসিয়ে বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ দুইটাকেই লেখবো তো এগুলো লেখার সময় আমরা একটা প্যাটার্ন ফলো করি তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধা হবে আমরা যেটা করব আমরা আমাদের কনস্টেন্ট যে টার্মগুলো আছে সেগুলোকে এখানে লিখবো ঠিক আছে এই যে এই পাশে আমরা কনস্টেন্ট টার্মের সবগুলোকে লিখবো এখানে আমরা এক্স এর সবগুলোকে লিখবো এখানে এক্স স্কোয়ারের সবগুলোকে লিখবো এখানে আমরা এক্স কিউবের সব লিখবো এখানে এক্স টু দি পার ফোর এবং এখানে এক্স টু দি পার ফাইভ এন্ড সো ওয়ান এভাবে চলতেই থাকবে এক্স টু দি পার সিক্স এইভাবে আমরা সবগুলোকে লিখে নেব তো খেয়াল করি আমাদের টার্মের প্রথমেই কি আছে প্রথমে আছে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্রাইম তো এটাকে আমি একটু ব্রেক ডাউন করবো ঠিক আছে এটাকে আমি একটু ব্রেক ডাউন করে নিব তো খেয়াল করি আমাদের কি আছে এখানে এখানে আছে ওয়াই ডাবল প্রাইম মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই ডাবল প্রাইম মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্রাইম প্লাস টু ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো তো প্রথমে আমি ওয়াই ডাবল প্রাইমটাকে এখানে বসাবো ঠিক আছে তো আমি এখানে কি বসাচ্ছি ওয়াই ডাবল প্রাইম তো ওয়াই ডাবল প্রাইম বসালে কি আছে বুঝলি আমাদের এই টার্মটা পুরোপুরি বসে যাবে না অবভিয়াসলি আমাদের এই টার্মটা পুরোপুরি বসে যাবে তাহলে কনস্টেন্টের এখানে কত বসছে টু এ টু এক্সের শখ কত এখানে সিক্স এ থ্রি ঠিক আছে সিক্স এ থ্রি এক্স স্কোয়ারের শখ কত সেটা হলো টুয়েলভ এ ফোর আর এক্স কিউবের শখ হচ্ছে টোয়েন্টি এ ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের শখ হলো থার্টি এ সিক্স এন্ড সো ওয়ান আর মনে হয় আমাদের দরকার হবে না বাট লাগলে আমরা পরবর্তী যেগুলোকে বসিয়ে নেব ঠিক আছে তো এটা বসলো আমাদের ওয়াই ডাবল প্রাইম এবার ওয়াই ডাবল প্রাইমের সাথে কে বসবে এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্রাইম তার আগে একটা মাইনাস ঠিক আছে আমরা মাইনাস সহ এক সাথে বসিয়ে দিব তো এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্রাইম মাইনাস আমি একটু লিখে এখানে যে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই ডাবল প্রাইম অর্থাৎ এটার সাথে জাস্ট এক্স স্কোয়ার গুণ করে দিতে হবে রাইট তো এটার সাথে যখন আমি এক্স স্কোয়ার গুণ করবো এখানে আসবে একটা জিরো কারণ কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম নেই এক্স ওয়ালা কোনো টার্ম কি আছে সেটাও কিন্তু নেই তাহলে আমাদের এখানেও বসবে জিরো একটু মন দিয়ে বুঝতে হবে আমাদের কি করছি আমরা আমরা এই যে টার্মটা আছে না ওয়াই ডাবল প্রাইম সেটাকে মাইনাস এক্স স্কোয়ার দ্বারা গুণ করছি এবং গুণ করার পর দেখছি যে সেখানে কনস্ট্যান্ট আছে কিনা দেখলাম যে কোনো কনস্ট্যান্ট নেই তাই জিরো দেখলাম কোনো এক্স আছে কিনা দেখলাম যে না কোনো এক্সও নাই তাই আমাদের এখানে কি বসলো জিরো বসলো এবার আমরা দেখবো কোনো
এবার যখন x স্কয়ার এর সাথে আমরা x ওয়ালা টার্মটাকে গুণ দেব তখন আমরা কি পাবো x কিউব পাবো তো এখানে আমাদের আসবে -6a3 এবং বুঝতেই পারছি লাইকওয়াইজ আমাদের সবগুলা কিন্তু এক একটা করে বসে যাবে তো আমাদের এখানে বসবে 12a4 আর এখানে বসবে আমাদের 20a5 এন্ড সো অন এভাবে চলতে থাকবে ওকে এরপরে আমরা টার্মটা যদি আমরা দেখি সেটা কত -2xy প্রাইম তো আমরা এখানে বসাবো -2xy প্রাইম মাইনাস 2xy প্রাইম একটু মন দি আমাদের দেখা লাগবে যে y প্রাইমের সাথে আমরা কি করছি আমি এটাকে একটু নিচে রাখি হ্যাঁ তাহলে আমাদের দেখতে বুঝতে সুবিধা হবে ওকে এবার হয়তো ক্লিয়ারলি দেখা যাবে এই যে y প্রাইম যেটা আছে সেটার সাথে আমরা -2x কে গুণ করতে তো এইটার সাথে এটার সাথে যখন -2x গুণ করা হবে তখন আমাদের ফার্স্ট টার্মটা কি হবে ফার্স্ট টার্মটা হবে -2a1 x তাহলে সেটা কি x এর সঙ্গে যাবে না ঠিক আছে তাহলে কোনো কনস্ট্যান্ট টার্মে আমাদের এখানে থাকবে না ফার্স্ট যে টার্মটা সেটা হয়ে যাবে কত ফার্স্ট টার্মটা হয়ে যাবে -2 a1 ওকে -2 a1 এরপর আমি যখন এটার সাথে গুণ দিব তখন একটা x স্কয়ার আসবে তো সহগটা কত হচ্ছে -4 a2 তো আমরা এখানে বসিয়ে দিব -4 a2 x স্কয়ারের সহগের নিচে -4 a2 তারপরে যখন আমি কি করব এই -2x দিয়ে থার্ড টার্মটাকে গুণ দিব তখন আমি x কিউব পাবো এবং সহগটা হয়ে যাবে -6 a3 তো x কিউবের সহগ -6 a3 এই যে এখানে বসে গেল এরপরে যখন x দিয়ে আমি এটাকে গুণ করব x টু দি পাওয়ার 5 এর সহগ আমি পাবো আচ্ছা এটাকে গুণ করা বাকি ছিল এটাকে গুণ করলে x টু দি পাওয়ার 3 এর 4 এর সহগ আমি পাবো সেটা আসবে কত -8 a4 তো -8 a4 এবং এভাবেই আমরা যদি পরের টার্মটাকে গুণ দেই দ্যাট ইজ এই টার্মটাকে যদি গুণ দেই এই টার্মটা না এই টার্মটা তখন আমরা কি পাবো x টু দি পাওয়ার 5 এর সহগ পাবো সেটা আসবে কত -10 a5 তো -10 a5 x টু দি পাওয়ার 5 উপরে লেখা আছে আর লিখছি না এখানে ঠিক আছে লাস্ট আমাদের হয়তো একটা টার্ম বাকি থাকে সেটা হলো +2y অর্থাৎ y এর সাথে আমাদের একটা 2 গুণ করে লেখা লাগবে তো আমরা এখানে লিখব +2y তো সেটা কিন্তু বেশ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমরা জানি আমাদের উপরে যেই টার্মগুলো কেমন সেগুলোকে বসিয়ে দেব সো 2a1 এরপর আমাদের x এর টার্মটা আসে তো সেখানে হয়ে যাবে 2 আচ্ছা এখানে আমাদের a not হওয়ার কথা রাইট a not হওয়ার কথা আর এখানে আসবে 2a1 এখানে আসবে 2a2 এখানে আসবে 2a3 2a4 2a5 এবং এইভাবেই চলতে থাকবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এই যে পুরো জিনিসটা আছে না এটা ইকুয়াল টু কত লিখি জিরো লিখি তো এটা ইকুয়াল টু জিরো লেখা মানে কি বাম পক্ষে বাম পক্ষে আমাদের যতগুলো কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকবে তাতে যোগফলটা কত হতে হবে জিরো হতে হবে কারণ ডান পক্ষেও জিরো আছে তো আমরা দেখি আমাদের কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো যোগফল কত এখান থেকে খুব ইজিলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো যোগফল হচ্ছে টু এ টু প্লাস টু এ নট এটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা একটা সম্পর্ক কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি যে এ টু এটা সমান সমান মাইনাস এ নট ঠিক আছে একটা জিনিস আমরা পেলাম তারপরে আমাদের বাম পক্ষে এক্স এর সহক আর ডান পক্ষে এক্স এর পক্ষ সহক সমান হতে হবে বাম পক্ষে এক্স এর সহকটা কত সেটা হলো সিক্স এ থ্রি মাইনাস টু এ ওয়ান প্লাস টু এ ওয়ান আর ডান পক্ষে এক্স এর সহক হলো জিরো তো এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো এ ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো ঠিক আছে আমরা আরেকটা জিনিস কিন্তু পেয়ে গেছি এইবারে আমরা অন্য একটা টার্ম নিয়ে আগাবো সরি এ ওয়ান না এ থ্রি ইকুয়াল টু জিরো পেলাম আমরা রাইট এ থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এবারে বাম পক্ষে এক্স স্কোয়ারের সহ ডান পক্ষে এক্স স্কোয়ারের সহ সমান একই কথা বারবার তো সেটাকে যদি আমরা লিখে ফেলি আমি দেখতে পাচ্ছি এটা আর এটা বাদ পড়ে যাচ্ছে থাকছে কথা আমাদের টু ওয়েলস এ ফোর মাইনাস ফোর এ টু ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে চার দ্বারা কাটলে হয়তো থ্রি এ ফোর এটা সমাজ ওয়ান এ টু থাকবে আবার এ টু সমাজ ওয়ান হলো মাইনাস এ নট তো এখান থেকে কিন্তু আমরা এ ফোরটা পেয়ে যাচ্ছি এ ফোর সমাজ সমান কত মাইনাস এ নট ডিভাইডেড বাই থ্রি ঠিক আছে মাইনাস এ নট ডিভাইডেড বাই থ্রি আচ্ছা এটা গেল এবার এক্স কিউবের সহ যদি একসাথ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ছয় আর ছয় সব মিলে কত বারো বারো থেকে দুই গেলে থাকে কত মাইনাস টেন তাহলে টোয়েন্টি এ ফাইভ মাইনাস টেন এ থ্রি এটা ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমাদের এ ফাইভ এটা সমস্ত মানে হবে এ থ্রি ডিভাইডেড বাই কত টু তো সিন্স এ থ্রি আমাদের জিরো তাহলে আমাদের এ ফাইভও কত হবে জিরো হবে আমরা আরেকটু একটু বের করি তাহলে হয়তো প্যাটার্নটা আমরা ক্যাচ করে ফেলতে পারবো ওকে সো এখানে আমরা যদি এক্স দিবার ফোরের সবগুলোকে একত্রিত করি তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি থার্টি এ সিক্স এখানে আছে বারো এখানে আছে আট তাহলে কাটাকাটি গেলে থাকে কত চার চার আর দুই টোটাল কত আসবে ছয় আসবে ঠিক আছে মানে এই যে এ ফোরগুলো আছে না এ ফোরগুলোকে আমি কানেক্ট করে ফেলছি আর কি তাহলে বারো থেকে আট গেলে চার চার আর দুই কত ছয় তাহলে সিক্স এ ফোর প্লাস থার্টি এ সিক্স এটাই কোস্টু কত আসবে জিরো আসবে এবারে একটু মন দিয়ে দেখতে হবে আমরা এ সিক্স এটাই কোস্টু কি লিখতে পারবো এটাই কোস্টু
আমাদের এখানে কিন্তু মাইনাস দিয়ে গুণ হয়েছিল এটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার তারা তো মাইনাস এক্স স্কোয়ার তারা গুণ করলে এটাও মাইনাস হওয়ার কথা এটাও মাইনাস হওয়ার কথা তাহলে আমার কিন্তু এখানে কাটাকাটি যাচ্ছে না রেদার যেটা আমাদের হচ্ছে তা হলো বারো আর আট মিলে কত বিশ বিশের থেকে দুই গেলে কত আঠারো তাহলে মাইনাস আঠারো এ ফোর প্লাস থার্টি এ সিক্স আসবে জিরো তাহলে এখান থেকে এ সিক্স এটা কোস্ট কি বলা যায় এ সিক্স সমস্যা মানে আসবে পজিটিভ আঠারো এ ফোর ডিভাইডেড বাই থার্টি Okay. ज তারপরে এ ফোর এটা সমান সমান মাইনাস এ নট বাই থ্রি এবং আমরা লাস্ট পর্যন্ত পেলাম যে এ সিক্স এটা সমান সমান মাইনাস এ নট বাই ফাইভ অর্থাৎ প্রতিটা জোর টার্ম মাইনাস এ নট ডিভাইডেড বাই তার থেকে এক কম এরকম করে আসছে আর আমাদের বেজের টার্ম গুলা কি বেজের টার্মের মধ্যে এ ওয়ানের কোনো ভ্যালু কিন্তু আমরা পেলাম না বাট আমরা জানি এটা যেহেতু একটা সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বা সেকেন্ড অর্ডারের একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তাই আমাদের এখানে দুইটা আর্বিটারি কনস্ট্যান্ট থাকবে তো একটা তো আমাদের এ নট আরেকটা হয়ে যাবে আমাদের এ ওয়ান সো এ ওয়ানের ভ্যালু এ ওয়ানের মতনই থাকে এ থ্রি এটার যে ভ্যালু এই ভ্যালুটা আমরা জিরো পেয়েছি এ ফাইভ এটার ভ্যালু আমরা জিরো পেয়েছি এবং আমরা বুঝতেই পারছি কনসিকুয়েন্টলি যদি আমরা আগাতে থাকি এ সেভেন এ নাইন এ ইলেভেন মানে বেজোর যতগুলো আছে সবগুলো জিরো হবে তাহলে এখন এই প্যাটার্নটা ফলো করে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা লিখে ফেলতে পারি আমাদের অ্যান্সারটা হবে ওয়াই ইকুয়ালস টু প্রথমে আসবে এ নট তারপরে এ ওয়ান এক্স এরপরে কি বসবে এরপরে বসবে এ টু এক্স স্কোয়ার তো এ টু মানে কত এ টু মানে হচ্ছে মাইনাস এ নট তাহলে এক্স স্কোয়ার বসবে তারপরে বসবে এ থ্রি এক্স কিউব এ থ্রি মানে জিরো তাহলে এখন দরকার নেই একটা জিরো দিলাম এরপরে বসবে এ ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো এ ফোর মানে কত মাইনাস এ নট বাই থ্রি সো মাইনাস এ নট ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এরপরে প্লাস এ ফাইভের জন্য জিরো এ সিক্সের জন্য আসবে মাইনাস এ নট বাই থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন অ্যাকচুয়ালি প্লাস ডট ডট এভাবে চলতেই থাকবে ঠিক আছে তো আমাদের ফাইনাল যে অ্যান্সারটা দাঁড়ায় সেটা হলো ওয়াই কুট টু এ নট প্লাস এ ওয়ান এক্স মাইনাস এ নট যদি আমরা একটা কমন নিয়ে ফেলি তাহলে একটা কাজ করি সরাসরি এ নট কমন নিয়ে ফেলি তাহলে এ ওয়ান এক্স প্লাস এখান থেকে আমরা এ নট কমন নিলাম ব্র্যাকেটে থাকে ওয়ান মাইনাস প্রথমে এক্স স্কোয়ার এরপরে মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই থ্রি মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার এখানে আসার কথা সিক্স বাই ফাইভ এবং অবভিয়াসলি আমাদের এখানে কত এটা কিন্তু আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার কত ছিল এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ছিল আর এটা ছিল আমাদের ফাইভ এই যে এ সিক্স এর ভ্যালু বসলাম না এ সিক্স এর ভ্যালু কিন্তু এরকম আসে প্যাটার্নটা কিন্তু বোঝা গেছে এবং এরকম করে আমাদের অ্যান্সারটা চলতে থাকবে এবং ফাইনালি 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 এটাই হবে আমাদের উত্তর ঠিক আছে তো তাইলে আমাদের যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলোকে কিন্তু এভাবে সলভ করে ফেলা যায় এবং আমরা যদি একটু ঠান্ডা মাথায় বসে অঙ্কটা করতে পারি তাহলে এটা কিন্তু বেশ সহজে হয়ে যাবে এই অঙ্কটা এই মেথডের একটু বড় অঙ্ক ছিল বড় এই সেন্সে যে আমাদের এখানে অনেকগুলো সহক সমৃদ্ধিত করা লাগে বেশিরভাগ অঙ্কে আমাদের এতগুলো সহক সমৃদ্ধিত করা লাগে না তো আমরা সামনের ভিডিওগুলোতে সেরকমই আরো কয়েকটা অঙ্ক দেখা ট্রাই করব তাহলে এই মেথডটাতে আমাদের একটু কনফিডেন্স বিল্ড আপ হবে